good afternoon good afternoon a very hearty welcome to yet another beautiful episode of chunga jewelry ladies hour appo nammal inu samsarikkunnathu or adukala visheshathe kurichana alle adhe nalla oru karyam aanu adhe adukala visheshathil innathe oru prathega pachakari eduthana nammal parayunnathu ee pachakari ennu parayunna vendakkaana okay ee vendakke kaalamaya nammal adukala visheshangal endengilum pangu vechittu poduve endengilum pachamulagu atharathilulla nammade nammade adukalaiyude pradhana കളിക്കാരെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അവരുടെ ഗുണമേന്മകൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്നു എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ പച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ആയതോടു കൂടി എന്താണ് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാക്സിൽ പോലും വളർത്താനുള്ള സ്ഥലം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയി കുറഞ്ഞു 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 ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പം വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം വലിയ ശുശ്രൂഷയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതെ ശരിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേക ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരം വളങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വെണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഗുണ ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടക്കി വരാം ഞാൻ ജീന ബൈ കണ്ണൂർ ബാറിലെ അഭിഭാഷകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് എത്തിയ വിഷയം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണവും അടുത്തത് വിവരാവകാശ നിയമവുമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും പോലെ തന്നെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണം എന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഴികെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഒരുപോലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിയമമാണ് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ചയോടുകൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുത്തശ്ശന്മാരായാലും അമ്മമാരായാലും അച്ഛന്മാരായാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് മക്കളെല്ലാവരും തിരക്കിട്ട് പല ജോലികൾക്കിടയിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ കൂട്ടോ സംരക്ഷണമോ നൽകുന്നില്ല എന്നത് പരാതികളിലൂടെ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണം എന്ന നിയമം ഉണ്ടായത് ഇതിൽ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പൗ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള നയം എന്നത് പകൽ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ആശുപത്രികളിൽ അവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക പാതി പൈസയോടുകൂടെ റെയിൽവേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ ഉള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മരുന്നുകളുടെ വിലയിൽ കുറവ് നൽകുക ഇതൊക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സേവനങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഫോറം തന്നെ രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ ഫോറം ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫോറമെങ്കിലും സബ് കലക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ സബ് കലക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ ഈ ഒരു ഫോറം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ യാതൊരു നിയമ പരിജ്ഞാനവും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെയും സഹായവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കവിടെ നേരിട്ട് ചെന്ന് പരാതികൾ നൽകാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തോ മറ്റ് ഡോക്യുമെൻസോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇതൊക്കെ അവിടെ സംരക്ഷണമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏകദേശം പത്തായിരം രൂപ വരെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ സബ് കല സബ് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫോറം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ സെറ്റിലാവാത്ത കേസുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാസത്തിൽ അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനമാകാത്ത കേസുകളാണെങ്കിൽ അത് അപ്പീൽ ഫോറം എന്ന നിലയിൽ സബ് കലക്ടർ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫോറം ഇരിക്കുകയും അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പൗരം ഇത്തരം 
ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ കോടതികൾ തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും സഹായമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഈ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സംരക്ഷണം മറ്റ് നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് കൂട്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബ കോടതികളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ചിലവിന് കിട്ടാനോ അല്ലെ ഏത് സംരക്ഷണമാണോ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കൈക്കലാക്കിയ സ്വത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നേടിത്തരാൻ തിരികെ തരാൻ നമ്മുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ അവർക്കത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കുടുംബ കോടതികൾ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കുടുംബ കോടതികൾ എടുക്ക പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ച് ലഭിക്കാനുള്ളത് അതുമല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മീഡിയേഷനുകളും ഒരുക്കുകയും അവരെ തിരിച്ച് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കരാ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകൽ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പകൽ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവരെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പകൽ വീടുകൾ ഈ പകൽ വീടുകളിലായാലും സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങളിലായാലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്ട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ പാടാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പാടാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും അല്ലെ മറ്റെന്ത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർക്ക് നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കൈത്തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുകളാണ് ഈ പകൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്കും അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ പുരുഷനും ഈ സീനിയർ വെൽഫെയർ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അവർക്ക് റെയിൽവേ പോലെയുള്ള യാത്ര ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീഡിയകളിൽ പാതി പൈസയും റിസർവേഷൻ സൗകര്യവും ക്യൂ നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റ് പൈസ ചിലവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതായത് കോടതി ഫീസുകളോ വലിയ വലിയ ചിലവുകളോ ഒന്നും വരാതെ തന്നെ ഈ സം അവകാശങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരാവകാശ നിയമം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വളരെയധികം പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഴികെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അനു എല്ലാവർത്തും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറി ചെല്ലുന്നവരാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമായ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള പറഞ്ഞു തരാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കൂട്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ വിവരാവകാശ നിയമം എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ നിലവിൽ വന്ന ഒരു നിയമമാണ് സർക്കാർ അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകളും വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എല്ലാ അർദ്ധ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഈ നിയമം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് സീ ഒരു വെൽഫെയർ ഓഫീസറോടെ അതായത് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാളിലൂടെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നമുക്കൊരു പരാതി ഏത് സെക്ഷനിലെക്കുറിച്ചാണോ നമുക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടായാൽ കൺസേൺഡ് ഓഫീസർക്ക് പത്ത് രൂപ കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയ പരാതി അതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഏത് നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പരാതിയെക്കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓഫീസിലെ ഏത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സുതാര്യമായ ഒരു കാര്യം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം എന്ന് വെള്ള കടലാസിൽ എഴുതി അതിൽ പത്ത് രൂപയുടെ കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് മറ്റ് സ്റ്റാമ്പുകളല്ല കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പുകളാണ് കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും അതാത് സെക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സും എഴുതി ഇന്ന തീയതിക്ക്
ഇന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ന ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും കാണിച്ച് ഒരു മറുപടി നൽകേണ്ടതാണെന്നും ആ മറുപടിയിൽ നമുക്ക് തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ അതിന് അപ്പീൽ ഫോറത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതിയും ആ അപേക്ഷയുടെ മറുപടിയിൽ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞും നമുക്ക് ആ അപേക്ഷ തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാത് ഓഫീസറുമായിട്ട് ഈ അപേക്ഷ ആ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഡ് അയച്ച ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരിട്ട് നമുക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് ഇനി ഈ മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മറുപടി പറയാൻ ഈ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തു മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പാ ഈ മറുപടി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവ് അതായത് ഒരു നൂറ് രൂപ എങ്കിലും വരുന്ന ഒരു ചിലവ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ചിലവ് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ ചെല്ലാൻ അടക്കുകയോ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്ത് നമ്മൾ നൽകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉള്ള ചിലവ് റിസർവേഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെയും ബി പി എൽ കാർഡ് ഉടമകളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രസ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം ചിലവുകൾ അടക്കാത്ത അതായത് ഈ കോട അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തിരച്ചൽ ചിലവായാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ആയാലോ അടക്കാത്ത എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കാനും ഈ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണയുള്ള പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുകളോ സ്കൂളുകളോ മറ്റും ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഇതൊന്നും വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല മറ്റ് എല്ലാ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ ഇതുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം പറ്റുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുകളും വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഓഫീസുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് പിക്ക് പര കൊടുത്ത ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എസ് പിക്ക് ആ പരാതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് എസ് പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതിക്ക് യാതൊരു റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് തരാം എസ് പി നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന പരാതികൾ കുറവായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിവരാവകാശം കൊടുക്കുന്നത് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എസ് ഓഫ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യാലയത്തിലായിരിക്കും അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഉണ്ട് ആ ഓഫീസർക്കുമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം ബന്ധപ്പെടുത്തി നൽകുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരാതിയുടെ നമ്പർ വെച്ച് ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കല്ല എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസറുകളിലും ഇത്തരം പരാതികൾ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൺസേൺ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസറുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓഫീസറുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് പിന്നെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം ഒരു വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല കാരണം റാഗിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആ റാഗിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരാതി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരൻസ് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിവരാവകാശ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരാതിക്ക് എന്ത് തീരുമാനമായി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് സ്കൂളുകൾ എന്തായാലും സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലായാൽ പോലും സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ പരിധി അതിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പരാതികൾക്ക് നം ഒരു കാലത്തും സ്കൂളുകൾ തീരുമാനം പറയാറില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർ ടി ഓഫീസുകളും മറ്റും നൽകുന്ന പരാതികൾക്കും സാധാരണ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി അതായത് മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന അപേക്ഷയെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ അനുമതിയോടുകൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വിവരാവകാശ നിയമം അനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അനുമതി തേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷ്മമായി